హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మే శ్రవణ్ కుమార్ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం మనం ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్లో ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్లో మూడు చాప్టర్లు కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం సో నాలుగో చాప్టర్ సరాసరిలో నలభై ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు నలభై ఒకటో ప్రాబ్లం చూడండి మూడు ఉపకరణాల సగటు ఖరీదు పదిహేను వేల రూపాయలు వాటి ఖరీదుల నిష్పత్తి త్రీ ఇష్ టు ఫైవ్ ఇష్టు సెవెన్ అయితే అత్యంత చవక ఉపకరణ ఖరీదు ఎంత అన్నాడు సో మీకు ఉపకరణ అంటే మీకు అర్థం కాదనమాట ఉపకరణం అంటే మీరు దీన్ని వదిలేయండి ఉపకరణాలు అంటాడు అప్పుడప్పుడు ఏదేదో అంటాడు సో వాటిని మీరు ఏం పట్టించుకోవద్దండి సో మూడు ఉపకరణాలు అంటే సపోజ్ మీరు ముగ్గురు వ్యక్తులు అనుకోండి సో ముగ్గురు వ్యక్తులు అంటే ముగ్గురు వ్యక్తులు అనుకోండి ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి పదిహేను వేల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు అనమాట సో ఆ ఖరీదుల నిష్పత్తి ఎంత ఉంది త్రీ ఇష్ టు ఫైవ్ ఇష్టు సెవెన్గా ఉంది సో త్రీ ఇష్ టు ఫైవ్ ఇష్ టు సెవెన్గా ఉంది అనమాట సపోజ్ ముగ్గురు వ్యక్తులు అనుకోండి ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒకడు మూడు చాక్లెట్లు కొనడు అనుకోండి ఒకడు ఐదు చాక్లెట్లు కొనడు అనుకోండి ఒకడు ఏడు చాక్లెట్లు కొనడు సో ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉన్నాయి ఏడు మూడు పది మొత్తం పదిహేను చాక్లెట్లు అనుకోండి సో ఈ పదిహేను చాక్లెట్లకు మొత్తం ఖరీదు ఎంత అయింది పదిహేను వేల రూపాయలు అయింది పదిహేను వేల రూపాయలు అంటే మూడు ఉపకరణాల సగటు ఖరీదు ఎంత పదిహేను వేల రూపాయలు అంటే సభ ఉపకరణాల బదులు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒకడు మూడు చాక్లెట్లు ఒకడు ఐదు చాక్లెట్లు ఒకటి ఏడు చాక్లెట్లు కొనడు అనుకోండి మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు పదిహేను పదిహేను చాక్లెట్లకు ఎంతనే పదిహేను వేల రూపాయలనే సో వీడు ఫస్ట్ వాడు ఎన్ని చాక్లెట్లు కొనడు మూడు చాక్లెట్లు కొనడు సో పదిహేను చాక్లెట్లకు పదిహేను వేల రూపాయలు అయితే మూడు చాక్లెట్లకు ఎంత సో ఎంత క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి క్రాస్ మల్టిప్లై అంటే మూడు ఇంటూ పదిహేను వేలు బై పదిహేను సో పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను మూడు సున్నాలకే మూడు సున్నాలు మూడు ఇంటూ వెయ్యి అవుతుంది మూడు వేలు సో పదిహేను ఒకట్ల సో సారీ ఒకసారి చూడండి సో మూడు ఉపకరణాల సగటు ఖరీదు పదిహేను వేలు మొత్తం ఖరీదు కదండి సగటు ఖరీదు పదిహేను వేలు మొత్తం ఖరీదు ఏమైతే మూడు ఉపకరణాల సగటు ఖరీదు పదిహేను వేలు అయితే మొత్తం ఖరీదు ఏమవుతుంది మొత్తం సరా రాసుల మొత్తం ఇచ్చుకుంటే సరాసరి ఇటు రాసుల సంఖ్య ఇక్కడ మొత్తం రాసులు ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు రాసులు మూడు ఇంటూ పదిహేను వేలు ఎంత వస్తుంది నలభై ఐదు వేలు అంటే మూడు ఉపకరణాలకు మొత్తం ఖర్చు ఎంత అయింది నలభై ఐదు వేలు అనమాట సో ఇప్పుడు క్రాస్ ఇప్పుడు ఒకడు మూడు చాక్లెట్లు కొన్నాడు ఒకడు ఐదు చాక్లెట్లు కొన్నాడు ఒకడు ఏడు చాక్లెట్లు కొన్నాడు మొత్తం చాక్లెట్లు అన్నీ పదిహేను చాక్లెట్లు పదిహేను చాక్లెట్లకు మొత్తం ఖరీదు ఎంత నలభై ఐదు వేలు సో ఈ పదిహేను వేలు అనేది సగటు ఖరీదు సగటు ఖరీదు అనేది మనం మొత్తం ఖరీదుగా మారిస్తే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఉపకరణాలు మూడు పదిహేను మూడులో నలభై ఐదు అంటే మొత్తం పదిహేను చాక్లెట్లకు నలభై ఐదు వేల రూపాయలు అప్పుడు మూడు చా అంత ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం లేవాడు అత్యంత చౌక ఉపకరణ ఖరీదు ఎంత అత్యంత చౌక అంటే వీడు కేవలం మూడు చాక్లెట్లు కొన్నాడు వీడే తక్కువ కొన్నాడు కాబట్టి వీందే తక్కువ ఖర్చు ఉంటుంది అప్పుడు పదిహేను చాక్లెట్లకు నలభై ఐదు వేలు అయితే మూడు చాక్లెట్లకు ఎంత ఇది నలభై ఐదు అవుతుంది సో ఏమైంది పదిహేను పదిహేను మూడుల నలభై ఐదు మూడు సున్నాలకి మూడు సున్నాలు అంటే మూడు వేలు పదిహేను మూడు వేలల్లా నలభై ఐదు వేలు సో మూడు ఇంటూ మూడు ఎంత తొమ్మిది మూడు సున్నాలకి మూడు సున్నాలు అత్యంత చౌక ఖరీదు ఎంత తొమ్మిది వేల రూపాయలు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నలభై రెండవ ప్రాబ్లం చూడండి నాలుగు సంఖ్యలలో మొదటిది రెండవ దానికి రెట్టింపు మూడవ దానిలో ఒకటి బై మూడవ వంతు రెండవది నాలుగవ దానికి ఐదు రెట్లు మూడవది ఉంటూ ఆ సంఖ్యల సగటు ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఐదు అయితే సంఖ్యలలో గరిష్ట సంఖ్య ఎంత సంఖ్యల సగటు ఎంత ఇచ్చిండు ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఐదు మొత్తం సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు సంఖ్యలు అప్పుడు నాలుగు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఏమైంది అంటే రాసుల మొత్తం ఏమైంది రాసుల సంఖ్య ఇంటూ సరాసరి రాసుల సంఖ్య ఎంత ఉంది నాలుగు సంఖ్యలు ఇక్కడ సరాసరి ఎంత ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఐదు సో ఇజుకోల్ ఇవి మొత్తాన్ని ఇప్పుడు నాలుగు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఐదు ఏమవుతుంది సో నాలుగు ఇరవై నాలుగులో అయితే నాలుగు నెలల పదహారు తొంభై ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగులో తొంభై ఆరు ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే ఇది సెవెన్ ఫైవ్ అంటే ముప్పావుల ముప్పావుల నాలుగు ముప్పావుల ఏమవుతుంది ఇరవై నాలుగు నెలల తొంభై ఆరు నాలుగు ముప్పావులు నాలుగు ముప్పావులు ఎంత అవుతుంది మూడు రూపాయలు సో నల్ తొంభై ఆరు మూడు ఏమవుతుంది తొంభై తొమ్మిది అవుతుంది నాలుగు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఐదు ఇచ్చుకోండి ఎంత తొంభై తొమ్మిది సో ఇప్పుడు చూడండి నాలుగవ దానికి ఐదు రెట్లు మూడవది ఉంటూ సో ఇక్కడ నాలుగవ దానికి ఐదు రెట్లు మూడవది ఉంటే అంటే నాలుగవ సంఖ్యని మీరు ఎక్స్గా తీసుకోండి నాలుగవ సంఖ్యని ఎక్స్గా తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమైతే నాలుగవ దానికి ఐదు రెట్లు ఏ
సో రెండో దానికి మొదటిది ఎంత ఉండాలి రెట్టింపు ఇది ఐదు ఎక్స్ బై మూడు ఉండాలంటే దీనికి రెట్టింపు అంటే డబల్ ఉండాలి అదేమవుతుంది టెన్ ఎక్స్ బై మూడు ఉంటుంది రెట్టింపు అంటే దీన్ని డబల్ చేయడం అనమాట సో ఇవి నాలుగు సంఖ్యలు అనమాట సో ఈ నాలుగు సంఖ్యల మొత్తం ఎంత వచ్చింది మనకు తొంభై తొమ్మిది వచ్చింది వీటిని అన్నిటినీ కూడితేనాట మనకు ఎంత రావాలి తొంభై తొమ్మిది వచ్చింది అప్పుడు ఏమంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై తొమ్మిది ఈ నాలుగు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం దేనికి సమానం తొంభై తొమ్మిది సమానం అయితే ఆ సంఖ్యలలో గరిష్ట సంఖ్య ఎంత అని అడిగాను ఫస్ట్ మనకి ఎక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు చూద్దాం సో మూడు మూడు కా కింద మూడు ఉంది కాబట్టి కాసాగ ఏమవుతుంది మూడు కాసాగ అవుతుంది ఇది ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మూడుతో గుణిస్తే ఇది మూడు ఎక్స్ సో ఈ కింద ఏం ఇది ఫైవ్ ఎక్స్ కాబట్టి మూడుతో గుణిస్తే ఐదు ముళ్ళ పదిహేను ఎక్స్ కింద మూడు ఉంది కాబట్టి పైన దేనితో గురించాల్సిన అవసరం లేదు ఐదు ఎక్స్కి ఐదు ఎక్స్ ఇక్కడ కూడా కింద మూడు ఉంది కాబట్టి పైన దేనితో గురించాల్సిన అవసరం లేదు పది ఎక్స్కి పది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై తొమ్మిది సో ఇది మూడు ఎక్స్ పదిహేను ఎక్స్ ఐదు ఎక్స్ పది ఎక్స్ ఇదేమైతే పదిహేను ఐదు ఇరవై ముప్పై ఎక్స్ మూడు ముప్పై మూడు ఎక్స్ ముప్పై మూడు ఎక్స్ బై మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ నైన్ మూడు ఒకట్ల మూడు మూడు పదకొండుల ముప్పై మూడు అనమాట సో ఇదేమైతుంది పది పదకొండు ఎక్స్ ఇది తొంభై తొమ్మిది పదకొండో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై తొమ్మిది పదకొండు ఒకట్ల పదకొండు పదకొండు తొమ్మిదిలో తొంభై తొమ్మిది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది ఇప్పుడు మనల్ని ఏమడు ఆ సంఖ్యలలో గరిష్ట సంఖ్య ఎంత అనడు సో ఇది ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ సంఖ్య ఇది నాలుగవ సంఖ్య ఎక్స్ అంటే ఏంటిది మనకు నాలుగవది తొమ్మిది సో ఇప్పుడు మూడవది ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది ఐదు ఇంటూ తొమ్మిది ఏమవుతుంది ఐదు తొమ్ముల నలభై ఐదు ఇది మూడవ సంఖ్య ఇది నలభై ఐదు బై మూడు సో ఐదు ఎక్స్ అంటే నలభై ఐదు నలభై ఐదు బై మూడు అంటే ఎంత సో మూడు పదిహేనుల నలభై ఐదు రెండవ సంఖ్య ఏమవుతుంది పదిహేను అవుతుంది సో ఇప్పుడు మొదటి సంఖ్య మొదటి సంఖ్య పది ఎక్స్ పది ఇంటూ ఐదు ఏమవుతుంది పది ఇంటూ తొమ్మిది ఏమవుతుంది పంతొమ్మిది తొంభై తొంభై బై మూడు మూడు ముప్పైల తొంభై రెండవ మొదటి సంఖ్య ఎంత ముప్పై రెండవ సంఖ్య పదిహేను మూడవ సంఖ్య నలభై ఐదు మొదటి సంఖ్య నాలుగవ సంఖ్య తొమ్మిది ఇల్లు అన్నిటికీ పెద్దదేది నలభై ఐదు నలభై ఐదు అనేది ఎన్నో సంఖ్య మూడవ సంఖ్య అనేది అన్నిటికంటే పెద్దది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నలభై మూడవ ప్రాబ్లం చూడండి అరవై సరాసరిగా కలిగిన నాలుగు సంఖ్యలలో మొదటిది ఆఖరి మూడింటి మొత్తంలో ఒకటి బై నాలుగు వంతు అయితే మొదటి సంఖ్య ఎంత అనడు సో అరవై సరాసరి కలిగిన నాలుగు సంఖ్యలు ఇప్పుడు నాలుగు సంఖ్యల సరాసరి అరవై అప్పుడు నాలుగు సంఖ్యల మొత్తం ఏమవుతుంది సో మొత్తం అంటే సరాసరి ఇంటూ రాసల సంఖ్య రాసల సంఖ్య అంటే నాలుగు సంఖ్యలు ఉన్నాయి సరాసరి ఎంత అరవై నాలుగు ఆరులో ఇరవై నాలుగు టోటల్ ఎంత రెండు వందల నలభై సో అప్పుడు నాలుగు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఎంత రెండు వందల నలభై సో ఇప్పుడు మూడు చూడండి నాలుగు సంఖ్యలలో మొదటి దాట ఆఖరి మూడింటి మొత్తంలో ఒకటి బై నాలుగు వంతుంది సో ఆఖరి మూడు సంఖ్యలని ఆఖరి మూడు సంఖ్యల యొక్క మొత్తాన్ని నేను ఎక్స్గా తీసుకుంటా సో ఆఖరి మూడింటి యొక్క మొత్తాన్ని ఎక్స్గా తీసుకుంటే సో అప్పుడు మొదటి సంఖ్య ఏమవుతుంది ఆఖరి మూడింటి మొత్తంలో ఒకటి బై నాలుగు వంతు ఉండాలి సో దీనికి దీంట్లో ఒకటి బై నాలుగు వంతు అంటే ఎక్స్ బై ఫోర్ అవుతుంది అనమాట సో మొదటిది మూడింటి మొత్తానికి ఒకటి బై నాలుగో వంతు ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఎక్స్ బై ఫోర్ అవుతుంది సో ఇవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాలుగు సంఖ్యల మొత్తం రెండు వందల నలభై సో ఇది నాలుగు సంఖ్యల యొక్క అయితే ఇదో మూడు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఇది మొదటి సంఖ్య ఈ రెండింటిని కలిపితే అయితే నాలుగు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం అవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై ఫోర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల నలభై అప్పుడు కాసాగు నాలుగు అవుతుంది నాలుగు ఇంటూ ఎక్స్ నాలుగు ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల నలభై ఇప్పుడు టోటల్ ఏమవుతుంది నాలుగు ఎక్స్ ప్లస్ ఐదు ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఐదు ఎక్స్ సో ఈ రెండు వందల నలభై ఇంటూ ఈ నాలుగు ఇటుపోతే ఇంటూ నాలుగు అవుతుంది ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదు నాలుగుల ఇరవై ఐదు ఎంబుల నలభై సో ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది నలభై ఎనిమిది ఇంటూ నాలుగు నలభై ఎనిమిది నాలుగ నూట తొంభై రెండు సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి మనకు మూడిట్ యొక్క మొత్తం మనల్ని ఏం అడిగిన అయితే మొదటి సంఖ్య ఎంత అన్నాడు సో మొదటి సంఖ్య ఎంత ఎక్స్ బై ఫోర్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి నూట తొంభై రెండు నూట తొంభై రెండు బై నాలుగు నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నాలుగు నెలల పదహారు ఎంత మిగులుతుంది పదహారు అంటే మూడు నాలుగు ఎమ్ముల ముప్పై రెండు సో ఇది కూడా ఎంత మొదటి సంఖ్య నలభై ఎనిమిది అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నలభై నాలుగవ ప్రాబ్లం చూడండి మూడ
రెండవది మూడవ దానికి రెట్టింపు అట సో మూడవ దాన్ని నేను ఎక్స్ అనుకుంటే సో రెండవది దీనికి రెట్టింపు ఉండాలి మూడవ దానికి రెట్టింపు ఉండాలంటే ఇది ఎక్స్ అయితే దీనికి డబల్ ఎంత ఉండాలి టూ ఎక్స్ ఉండాలి సో మొదటిది రెండవ దానికి రెట్టింపు ఇది టూ ఎక్స్ ఉంటే మొదటిది ఎంత ఉండాలి ఫోర్ ఎక్స్ ఉండాలి ఇది దీనికి దీనికి ఇది రెట్టింపు దీనికి ఇది రెట్టింపు అనమాట సో ఇప్పుడు మనల్ని ఏమన్నాడు మూడు సంఖ్యల యొక్క సరాసరి ఎంత ఇచ్చుడు ఏడు బై డెబ్బై రెండు ఇచ్చుడు అప్పుడు మూడు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఏమవుతుంది సరాసరి ఏంటి రాసల సంఖ్య రాసల సంఖ్య మూడు సో ఏడు బై డెబ్బై రెండు సో ఇజుకల్ ఎంత వస్తుంది మూడు ఒకట్ల మూడు మూడు రెండు ఆరు మూడు నెలల పన్నెండు ఏడు బై ఇరవై నాలుగు సో ఇప్పుడు ఇది మూడు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం అవుతుంది సరాసరి ఏంటి రాసల సంఖ్యను చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది సో మొత్తం రాసుల మొత్తం అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ రాసుల మొత్తాన్ని కూడండి కూడితే ఎంత రావాలి మనకి ఏడు బై ఇరవై నాలుగు రావాలన్నమాట సో ఇప్పుడు చూడండి మనల్ని ఇక్కడ అడిగిండు సంఖ్యల విలోమాల సగటు మరి ఇవి సంఖ్యలు వీటికి విలోమాల ఏమవుతాయి దీనికి ఎక్స్కి విలోమం ఏమవుతుంది వన్ బై ఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ దీనికి విలోమం ఏమవుతుంది వన్ బై టూ ఎక్స్ అవుతుంది సో దీనికి విలోమం ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది సో విలోమాల మొత్తం ఎంత ఇచ్చిండు ఏడు బై ఇరవై నాలుగు సో ఇప్పుడు కాసాగు చేయండి ఎక్స్కి టూ ఎక్స్కి ఫోర్ ఎక్స్కి కాసాగు చేయండి సో కాసాగు చేస్తే మనకి ఫోర్ ఎక్సే కాసాగ్గా వస్తుంది కింద ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి నాలుగు తొమ్మిది గురించాలి సో నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు కింద రెండు ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి రెండు తొమ్మిది గురించాలి రెండు రెండుల నాలుగు ఎక్స్ కాబట్టి రెండు కింద నాలుగు ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి దేనితో గురించాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటికి ఒకటి ఏడు బై ఇరవై నాలుగు సో ఇదేమవుతుంది నాలుగు రెండు ఆరు ఏడు ఇది ఏడు బై నాలుగు ఎక్స్ ఇది ఏడు బై ఇరవై నాలుగు ఈ ఏడుకి ఈ ఏడు క్యాన్సల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత ఆరు సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఆరు ఎక్స్ అంటే ఏంది మూడవ సంఖ్య మూడవ సంఖ్య ఆరు అప్పుడు రెండవ సంఖ్య ఏమవుతుంది రెండు ఎక్స్ అంటే రెండు ఆరుల పన్నెండు అప్పుడు మొదటి సంఖ్య ఏమవుతుంది నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు సో మూడో సంఖ్య ఆరు రెండో సంఖ్య పన్నెండు మూడు మొదటి సంఖ్య ఇరవై నాలుగు ఆ సంఖ్యలు ఆరు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నలభై ఐదవ ప్రాబ్లం చూడండి మూడు సంఖ్యలలో మొదటి రెండు సంఖ్యల సగటు రెండవ మూడవ సంఖ్యల సగటు కంటే పదిహేను ఎక్కువ ఒకటవ మూడవ సంఖ్యల భేదం ఎంత అన్నాడు సో మూడు సంఖ్యలు నేను ఒక సంఖ్యని ఏ అనుకుంటా ఇంకో సంఖ్యని బి అనుకుంటా ఇంకో సంఖ్యని సి అని అనుకుంటా మొద ఫస్ట్ ఏమనుకుంటా మొదటి రెండు సంఖ్యల సగటు మొదటి రెండు సంఖ్యలు అంటే ఏబి ఏబిల సగటు ఏమవుతుంది రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య ఏబిలు రాసులు అనమాట సో రాసుల మొత్తం అంటే ఏ ప్లస్ బి బై రాసుల సంఖ్య ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు సంఖ్యలే కాబట్టి రెండు నెక్స్ట్ రెండవ మూడవ సంఖ్యల సగటు రెండవ మూడవ సంఖ్యలు అంటే రెండవ సంఖ్య బి మూడవ సంఖ్య అంటే సి వీటి సగటు ఏమవుతుంది రాసుల మొత్తం అంటే బి ప్లస్ సి బై రాసుల సంఖ్య ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు కాబట్టి రెండు సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు వీరు రెండింటి యొక్క భేదం అడిగిండు సో భేదం ఎంత మొదటి రెండు సంఖ్యల సగటు రెండవ మూడవ సంఖ్యల సగటు కంటే పదిహేను ఎక్కువ అంటే దీంట్లో నుంచి ఈ సరాసరిని తీసేస్తే ఎంత ఎక్కువ ఉండాలన్నట పదిహేను ఎక్కువ ఉండాలన్నట సో ఇప్పుడు చూడండి సో ఇక్కడ కింద రెండు ఉంది కింద రెండు కాసాగు ఎంత వస్తుంది రెండే కాసాగు వస్తుంది ఇదేమవుతుంది ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంటూ చేయండి మైనస్ ఇంటూ బి ఏమవుతుంది మైనస్ బి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఏమవుతుంది మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదిహేను ఈబికి ఈబి క్యా ప్లస్ బికి మైనస్ బి క్యాన్సిల్ అయితే ఏ మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు అడిపోతే పదిహేను రెండుల ముప్పై అవుతుంది ఇప్పుడు మనల్ని ఏం అడిగిండు ఒకటవ మూడవ సంఖ్యల భేదం ఎంత అండి ఒకటవ సంఖ్య ఎంత ఏ మూడవ సంఖ్య ఎంత సి ఈ రెండు ఏటి యొక్క భేదం ఏంటిది ఏ మైనస్ సి ఏ మైనస్ సి ఈజ్ ఎంత ముప్పై వచ్చింది మన ఆన్సర్ ఎంత ముప్పై ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వాళ్ళ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ 